крокодилы. Огромные древние хищники, которые смогли пережить динозавров и при этом практически не изменились за последние 200 миллионов лет. В настоящее время они смогли не только расселиться по всем тропическим областям планеты, но и во многих из них занять свое место на самой вершине пищевой цепи. Сегодня мы познакомимся с крупнейшим современным хищником, способным передвигаться по суше. Встречайте! Грибнистый крокодил. Самый агрессивный и опасный крокодил в мире, которому удалось освоить не только пресные водоемы, но и отлично адаптироваться к жизни в океане. Среди всех современных крокодилов грибнистый крокодил имеет наиболее широкий ареал. Встретить его можно на восточном побережье Индии, почти во всех странах Юго-Восточной Азии, а также в Северной Австралии. Он может поселиться почти в любом подходящем по размеру водоеме, но предпочитает участки с солоноватой водой, такие как устье рек, лагуны и мангровые болота. По сравнению с другими крокодилами, грибнистый крокодил плохо приспособлен к передвижению по суше и обычно покидает воду только для того, чтобы погреться на солнце или отложить яйца. Самый большой грибнистый крокодил, которого удалось поймать живьем, имел длину около 6 метров при массе в 1100 кг. Но грибнистые крокодилы могут достигать и гораздо более крупных размеров. Были найдены черепа и шкуры крокодилов, которые при жизни могли достигать 7 метров в длину и весить около 2 тонн. По неподтвержденным данным, длина самых крупных особей может превышать 9 метров, а масса достигать 3 тонн. Грибнистый крокодил обладает одними из самых мощных челюстей среди всех современных животных, превосходя по силе укуса даже белую акулу. Единственными животными, которые могут превосходить грибнистого крокодила по силе укуса, являются касатки и кошелоты. Сильнейшие челюсти в сочетании с невероятно крепкими зубами позволяют крокодилам убивать даже очень крупную добычу и съедать ее без остатка. Даже самые крепкие кости без особых проблем дробятся, заглатываются и перевариваются. Если же добыча оказывается слишком велика для того, чтобы проглотить ее целиком, крокодилы разрывают ее на части, резко мотая головой. Либо используют прием, называемый смертельное вращение, при котором крокодил захватывает зубами кусок туши и прокручивается вдоль своей оси, разрывая кожу и мясо. Добычи грибнистых крокодилов могут стать практически любые животные, например, олени, кабаны и буйволы. В Австралии крокодилы часто убивают домашних животных, в том числе коров и лошадей. Иногда жертвами крокодилов становятся даже взрослые тигры, застигнутые врасплох во время плавания. Грибнистый крокодил лучше всех других крокодилов приспособлен к жизни в соленой воде. Он обладает хорошо развитыми солевыми железами, расположенными на языке и позволяющими выводить избыток соли из организма. Благодаря этим железам крокодилы способны находиться в океане на протяжении нескольких месяцев, преодолевая при этом более тысячи километров. При этом крокодилы никогда не пьют морскую воду, получая всю необходимую жидкость из добычи. 
В океане крокодилы часто охотятся на крупных рыб и морских черепах, которых не спасает даже крепкий панцирь. Жертвами крокодилов регулярно становятся самые разные виды акул. Несмотря на сильные челюсти и острые зубы, даже очень крупные акулы имеют мало шансов в схватке с грибнистым крокодилом такого же размера. Известен случай, когда 6-метровый крокодил убил белую акулу длиной около 5,5 метров. Кроме того, крокодилы могут нападать на дельфинов и даже на небольших китов, а также поедать падаль. Грибнистый крокодил является самым агрессивным крокодилом, в том числе и по отношению к своим сородичам. Каждый самец имеет свою территорию, на которой живет несколько самок. Он охраняет эту территорию от других самцов при необходимости вступая с ними в жестокие схватки, нередко заканчивающиеся тяжелыми травмами или даже смертью одного из крокодилов. Также среди грибнистых крокодилов широко распространен каннибализм. Среди всех видов крокодилов именно грибнистые крокодилы занимают первое место по количеству нападений на человека со смертельным исходом. Они практически не боятся людей и очень часто рассматривают их в качестве добычи. С ними связано событие, занесенное в книгу рекордов Гиннеса, как самое массовое нападение крокодилов на людей. В феврале 1945 года, во время битвы за остров Рамри, британский морской десант заманил отряд из тысячи японских солдат в мангровые болота. Японские солдаты были отлично подготовлены к ведению боя в таких условиях, но британцы не собирались вступать с ними в схватку. Британская разведка обнаружила, что мангровые болота острова кишат огромными грибнистыми крокодилами, после чего и было принято решение заманить туда японский отряд. Как только японцы оказались в болотах, на них сразу же напали крокодилы. Несмотря на хорошую подготовку и вооружение, японские солдаты не могли противостоять гигантским рептилиям, внезапно нападавшим из мутной воды. Крокодилы утаскивали под воду одного солдата за другим. Вся вода вокруг была красной от крови. Но самое страшное было еще впереди. С наступлением темноты крокодилы начали нападать на солдат даже на суше. Все больше голодных рептилий приплывало на крики людей и запах крови. К утру остатки японского отряда были взяты в плен британской армии. Из тысячи японских солдат пережить атаку крокодилов удалось только 25. Для людей грибнистый крокодил представляет большой коммерческий интерес. Особенно ценится его кожа и вкусное мясо, напоминающее по вкусу курятин. В настоящее время охота на грибнистых крокодилов запрещена, поэтому их массово разводят на специальных крокодиловых фермах. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями. На сегодня все. Всем пока.